तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है आज हम जानेंगे इंडिया के टेलीस्कोप्स के बारे में मुझे पहले कुछ आइडिया नहीं था कि इतने टेलीस्कोप्स इंडिया के पास ना ही कोई वेबसाइट है जिसमें सब लिस्ट है पर जब मैंने ढूंढा इंडिया के पास बहुत इम्प्रेसिव टेलीस्कोप्स है मैंने टोटल पंद्रह ढूंढे आप शौक हो जाओगे इतने इम्प्रेसिव टेलीस्कोप से इतने अच्छे डिस्कवरीज किए लिस्ट बेटर होती जाएगी और एंड में हम एक मिस्टर टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे जो सच्ची बहुत मिस्टीरियस है तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आता है हाई ऑल्टीट्यूड गैमारी ऑब्जर्वेट ये हान लद्दाख में है इसमें साठ टेलीस्कोप्स है जो एक 50 मीटर के रेडियस में अरेंज है बीच में एक टेलीस्कोप है साइड में छे मिरर्स के टोटल एरिया होती है 4.4 स्क्वायर मीटर इसे ऑपरेट करते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी टीआईएफआर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी यानी आई इसके प्राइम टारगेट से एक्टिव गैलेक्टिव न्यूक्लियर एंड कैमारे पल्सर आप लिस्ट में देखोगे टी के बहुत सारे टेलीस्कोप में कंट्रीब्यूशन है तो काफी इम्प्रेसिव टेलीस्कोप है और श्योरली वर्ल्ड क्लास है अगला आता है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ये हेगार का बिल्कुल नेबर है बिल्कुल साइड में ही आता है ये माउंट सरस्वती पे लोकेटेड है ये भी हानले लद्दाख में ही आता है ये फुल्ली इसका कंट्रोल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी करती है ये हानले लद्दाख में लोकेटेड है इसके पास एक टेलीस्कोप है जिसका मिरर टू मीटर्स का है जो काफी बड़ा है और ये रिमोटली ऑपरेटेड होता है आई से तो किसी का फिजिकल प्रेजेंस वहां होना जरूरी नहीं है ये रिमोटली बैंगलोर से ऑपरेट होता है जो काफी इंप्रेसिव टेक्नोलॉजी है सच बोलू तो तीसरा आता है हमारा वेन्यु बापू ऑब्जर्वेटरी ये वेल्लोर तमिलनाडु में लोकेटेड है ये विलियम पैत्री ने यहाँ एक ऑब्जर्वेटरी सेटअप किया था और बाद में वो कोडाई कनल शिफ्ट हुआ जो एक लेजेंडरी टेलीस्कोप है जिसके बारे में आगे बात करेंगे ये 725 मीटर्स अबव सी लेवल है इनके पास तीन टेलीस्कोप है एक है बहुत बड़ा जो है 2.3 टेलीमीटर का जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे अगला आता है वन मीटर का जाइस टेलीस्कोप जो काल जाइस ने बनाया हुआ है और एक आता है वन मीटर का टेलीस्कोप इसके एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है की वैनू बापू इसका कंस्ट्रक्शन खत्म होने से पहले ही गुजर गए तो काफी सैड था बट अच्छा हुआ उनके नाम पे एक ट्रिब्यूट पे एक टेलीस्कोप सेटअप हुआ ऑब्जर्वेटरी सेटअप ये काफी इंप्रेसिव टेलीस्कोप साइज से है ही बट इसके डिस्कवरी सुन के आप टोटली इंप्रेस हो जाओगे सबसे पहले तो गैनीमिड जो है जो जुपिटर का सबसे बड़ा मून और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून उस पर इसने एटमोस्फेयर डिस्कवर किया यूरेनस के अराउंड रिंग डिस्कवर करने में इसने अपना डेटा कंट्रीब्यूट किया यही नहीं सैटिन के अराउंड बारीक रिंग्स यानी तीन रिंग्स सर्च करने में भी इसका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था और एक चीज और एक माइनर प्लेनेट ढूंढा हमारे सोलर सिस्टम में ही जिसका नाम रखा गया था फोर वन तो काफी इंप्रेसिव है टेलीस्कोप अपने साइज से ही नहीं अपने डिस्कवरी से भी इंप्रेस करते हैं अगला आता है गिर वाली ऑब्जर्वेटरी जो पुणे के नियर लोकेटेड है ये जुनार करके एक जगह है पुणे के नजदीकी पुणे से अस्सी किलोमीटर दूर वहां लोकेटेड है ये टेलीस्कोप करीब 1000 मीटर अब सी लेवल आता है ये आई एक कंट्रोल करता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का इनके पास एक टू मीटर टेलीस्कोप है हालांकि एक चीज नोट करनी पड़ेगी ये टू मीटर टेलीस्कोप जो है वो फॉरन कंपनी ने बना के इनको सेटअप करके दिया है सो वो इंडिया में टेलीस्कोप नहीं है बट काफी काफी अच्छा टेलीस्कोप है और ज्यादा वेल नोन नहीं है ये ये टेलीस्कोप बहुत लोग यूज कर सकते हैं बहुत साइंटिस्ट वगैरह परमिशन के साथ यही नहीं जो भी ये लिस्ट में दिए वो सब माउंट टाबू इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी यही टेलीस्कोप ये रीजन है कि ये वीडियो बना इस टेलीस्कोप की एक मेजर डिस्कवरी होती रुकी है मैं आपको बोलता हूँ इससे पहले डिटेल जान लेता है ये माउंट टाबू में लोकेटेड है गुरु शिखर के साइड वाले माउंटेन में ये इजरो ऑपरेट करता है इनके पास तीन टेलीस्कोप है एक है वन मीटर का इंफ्रारेड टेलीस्कोप एक है 50 सेंटीमीटर का डिस्ट्री जो कॉमेट्स को स्टडी करता है और और एक बन रहा है वन मीटर का टेलीस्कोप जो स्पेस जंग को ट्रैक करने में काम आएगा इसके पास खुद का लिक्विड नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट जिसके वजह से खुद को ठंडा रख सकता है और ऑपरेशनल कंडीशन में ज्यादा देर रख सकता है बट इसकी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी हमारा एक प्लेनेट ढूंढना जो एपिक कॉन्स्टलेशन में ढूंढा गया था कैपलर का ये फोर था शायद इफ आई रिमेम्बर करेक्टली और ये इंडिया का फर्स्ट प्लानट है जो डिस्कवर हुआ है तो ये बहुत इंप्रेसिव टेलीस्कोप और इजरो मेंटेन करता है और इसी के कारण ये वीडियो बना पाया मैं क्योंकि मैं बिना बट वीडियो बनने वाला था एपिक पे हमारे इंडियन प्लेनेट पे तो अगला हम बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप के बारे में बट उससे पहले उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज अगर आप तक ये कंटेंट पसंद आए एनिमेशन ये सब क्वालिटी पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मुझे नहीं लगता और कोई इतनी अच्छी क्वालिटी के वीडियो बनाने एटलीस्ट ट्राई करता है मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छी क्वालिटी का देने के लिए आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो अभी हम अगले बात करेंगे एशिया के सबसे के सबसे बड़े टेलीस्कोप के बारे में जो आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी एरीज ऑपरेट करता है एरीज टेलीस्कोप देवस्थल नैनीताल में लोके 
लिमिटेड है इनके पास दो टेलीस्कोप है एक है बहुत बड़ा थ्री पॉइंट सिक्स मीटर का आप अपने हाथ के मेजरमेंट लीजिए ऐसे थ्री पॉइंट सिक्स मीटर कीजिए और देखिए कितना बड़ा मिरर होता है उसका और एक है वन पॉइंट थ्री मीटर का टेलीस्कोप ये बेल्जियम रशिया और इंडिया तीनों ने साथ में मिलकर बनाया हालांकि इंडिया ने ही मेजर कॉस्ट दिया टेलीस्कोप के ये बिगेस्ट टेलीस्कोप इन एशिया भी है जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा और इसको बनाने का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली वन ट्वेंटी करोड़ पड़ा उन्हें अगला हम बात करेंगे ऊटी कॉस्मिक रे लैब यानी ग्रेप स्त्री गैमा रे एस्ट्रोनॉमी पी वी एनर्जी स्त्री स्त्री ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोन टेलीस्कोप है ये अगेन टी आई एफ आर कंट्रोल करता है और ओसाका यूनिवर्सिटी जापान ये मोन टेलीस्कोप है मोन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जब कॉस्मिक रेज अर्थ को हिट करते हैं तो मोन्स फॉर्म होते हैं मोन्स बहुत अनस्टेबल होते हैं और थोड़ी देर के लिए लास्ट होते हैं तो वो जल्दी ऑब्जर्व करने पड़ते हैं आप देख सकते हो पिक्चर में पीछे वो छोटे छोटे टेलीस्कोप है वैसे ही बहुत सारे टेलीस्कोप है इनके पास छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन के लिए और वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं तो काफी इंप्रेसिव है अगला आता है उदयपुर सोलो ऑब्जर्वेटरी ये बहुत यूनिक ऑब्जर्वेटरी है ये एक मैन मेड आइलैंड पे लोकेटेड है ये फतेह सागर लेक में है ये फिजिकल रिसर्च लैब एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी इनडायरेक्टली इसरो ऑपरेट करता है इनके पास एक 50 सेंटीमीटर का टेलीस्कोप है ये खुद की पीएचडी कोर्सेज भी ऑफर करते हैं दूसरे टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरीज की तरह और पानी में होने का एक एडवांटेज है कि एयर टर्बुलेंस कम होता है क्योंकि पानी सब हीट ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लेती है तो काफी क्लीन ऑब्जर्वेशन करने मिलते हैं इसे अगर आप उदयपुर में रहते हो तो जाके देख लो कभी सबके पास इतना अच्छा लक नहीं होता अगला आता है जो ज्यादा वेल नोन नहीं है गौरी बिदान रेडियो ऑब्जर्वेटरी ये बेंगलुरु में लोकेटेड है इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड आई आई ऑपरेट करता है ये एक डेकामीटर वेव टेलीस्कोप है जिसका मतलब है कि एक थाउजेंड डायपोल्स एक टी कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज है ये स्पेशली सन एंड स्काई को लो फ्रीक्वेंसीज में स्टडी करने के लिए बना है जैसे आप सैटेलाइट इमेजेस में देख ही सकते हो एक पूरा लाइन है ऐसे टीज का तो वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूनिक टेलीस्कोप अगला आता है जो मेरे हिसाब से सबसे इंप्रेसिव टेलीस्कोप इंडिया का साइज भी बड़ा है और डिस्कवरीज भी वैसे ही है जायट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे जी एम आर टी पुणे ये नारायण गांव एट किलोमीटर अवे फ्रॉम पुणे है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड टी आई एफ आर ऑब्वियसली इसे ऑपरेट करता है इनके पास तीस रेडियो टेलीस्कोप है और हर एक टेलीस्कोप का डायमीटर फोर्टी फाइव मीटर है वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टेलीस्कोप रेडियो टेलीस्कोप ऑन अर्थ आप जैसे देख ही सकते हो सैटेलाइट इमेज में बहुत सारे हैं ऐसे बहुत बड़े एरिया पे ये जब ईएसए का शिया पेरेली रोवर लैंड करने वाला था मास पे तभी इसे लाइव ट्रैक करने एज ए एक्सपेरिमेंट यूज किया था इतना इतना सेंसिटिव है वो जो शिया पेरेल रोवर का एंटेना था वो इतना पावरफुल नहीं कि उसका डेटा हम इजिली निकाल पाए बहुत लो ट्रांसमिशन पावर था वो अपने सेटेलाइट को ही ट्रांसमिट करने बनाया था बट हमारा जी उसे पिकअप कर सका इतना इतना सेंसिटिव है जी यही नहीं ये नासा के चंद्रा टेलीस्कोप के साथ मिलके काफी साथ में ऑब्जर्वेशन कर चुका है और बहुत बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में भी फीचर हो चुका है क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये यूज किया जाता है टेलीस्कोप और ऊपर से रिसेंटली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने पढ़ी लिया होगा कि दुनिया की सबसे दूर वाली रेडियो गैलेक्सी फाइंड की इसने काफी इंप्रेसिव टेलीस्कोप मेरा फेवरेट ये लिस्ट में अब आप इतने तक देख ही ले तो आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे जरूर इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक पे फॉलो कीजिए पर्सनली मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक आपको रिकमेंड करूंगा इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे मीम्स मिलेंगे साइंस में आप हंस भी लोगे और सीख भी लोगे और साथ में फैक्ट्स भी ट्विटर पे और फेसबुक पे आपको साइंस न्यूज मिल जाएगी ताकि आप किसी से दूर ना रहो अगला हम बात करेंगे ऊटी के रेडियो टेलीस्कोप के बारे में अब ये भी काफी यूनिक रेडियो टेलीस्कोप है क्योंकि सबसे पहले तो हम स्पेक्स बात कर लेते हैं ये 530 मीटर लॉन्ग है इसके पैराबोलिक एंटेन है थर्टी मीटर का ये टेलीस्कोप की खास बात ये है की जैसे आप देख सकते हो ये एक हिल पे है हिल का स्लोप इलेवन डिग्रीज पे है और वो जो लेटीट्यूड है वो एरिया का वो भी इलेवन है तो जिसके कारण वो एक ऑब्जेक्ट को ऑलमोस्ट टेन आवर्स तक ट्रैक कर सकता है बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन बहुत थॉट डिजाइन के पीछे एंड अगेन ये भी वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप्स इन द वर्ल्ड आई होप आप अब तक अप्रिशिएट कर रहे हो कितने अच्छे टेलीस्कोप है इंडिया के पास और कितना अच्छा साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का अगला हम बात करेंगे कोडाई कनल सोलो ऑब्जर्वेटरी के बारे में ये एक लेजेंड है ये कोडाई कनल में लोकेटेड है इन तमिलनाडु आई आई इसे मेंटेन करता है इनके पास चार टेलीस्कोप है एक है सिक्सटी सेंटीमीटर एक है ट्वेंटी सेंटीमीटर एक है एच अल्फा टेलीस्कोप यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए एंड एक और एक ट्विन टेलीस्कोप इमेजेस के लिए ये मल्टीपल इमेजेस ले सकते हैं जैसे वाइट स्पेक्ट्रम इमेजेस हाइड्रोजन इमेजेस फुल डिस्क इमेजेस ये दुनिया की सबसे ओल्ड ऑब्जर्वेटरी है सौ साल पुराने से भी ज्यादा इसके प
ऑलरेडी डेड है दूसरा वेल मेंटेन नहीं है वेरी रेयरली यूज है इनके जो स्टूडेंट्स हैं इनको खुद के टेलीस्कोप यूज नहीं करने मिलता है दूसरी जगह जाके यूज करना पड़ता है इनके फैकल्टी भी कम हो रही है एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट की निजामिया यूनिवर्सिटी वॉज ओनली यूनिवर्सिटी जिनके पास खुद का टेलीस्कोप था बट अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है उनके नए टेलीस्कोप भी नहीं खरीद रहे वो लोग पता नहीं क्या चल रहा है आई होप जल्दी फिक्स हो इनका सिचुएशन नेक्स्ट आता है एस्ट्रोसैट इसरो का इसरो एस्ट्रोसैट और ये लोकेटेड है स्पेस में ये दुनिया का सबसे यूनिक स्पेस टेलीस्कोप है क्योंकि ये अनलाइक अदर टेलीस्कोप ये सिक्स इन वन है बेसिकली छह अलग वेवलेंस में वो एक साथ एक चीज की इमेज ले सकता है क्योंकि इसमें मल्टीपल टेलीस्कोप्स लगे एक ही टेलीस्कोप के अंदर इट ऑब्जर्वेशन वो इंफ्रारेड में ऑप्टिकल में यूवी में एक्सरेस में साइमल्टेनियसली ले सकता है इसने तो रिसेंटली एक लाइव सुपरनोवा का इमेज मिला था ऐसे कहा जाता है कि सुपरनोवा से हमें लाइव के एलिमेंट्स मिलते हैं जैसे आयन गोल्ड वगैरह तो इसने कन्फर्म की इसके डेटा के वैसे ही कन्फर्म आ कि सच में ऐसा है ये एक दिन में फोर ट्वेंटी वर्थ ऑफ डेटा कलेक्ट करता है एस्ट्रोसेट टू जल्दी लॉन्च होगा 2020 के बाद जैसे इसका फ्यूल खत्म होने आता है और वो भी ऐसे ही यूनिक होगा तो हमारे पास अब तक हो गए 14 टेलीस्कोप अभी हम वो मिस्टर टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं वो मिस्टर टेलीस्कोप है मिस यानी मेजर एटमोस्फेरिक शेरिन को एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप ऐसे बार्क बनाने वाला था ये गैमारे टेलीस्कोप है वो स्पेशली शेरन को ऑफ रेडिएशन स्टडी करना शेरन को ऑफ रेडिएशन बेसिकली लाइट इक्वेलेंट ऑफ साउंड बूम है सोनिक बूम तो जब लाइट की स्पीड क्रॉस होती है रेलेटिवली तभी एक शेरन को होता है स्पेशली न्यूक्लियर एक्टिव में भी आप अगर देख सकते हो ग्रीन ग्लो तो मेरे सोर्सेस के हिसाब से मुझे ये पता चला कि मेज के बहुत इशूज चल रहे हैं आप देख सकते हो सेटेलाइट इमेज में ये हैगार के साइड में ही लोकेटेड है बहुत बड़ा है ये ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू मीटर्स इन डायमीटर सम इशूज ऐसे है जैसे उसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी नहीं है उसको टेल्ट वगैरह करने में इश्यूज हो रहे हैं उसके अब तक मेरर्स नहीं लगे क्योंकि ये बेसिक इश्यूज फिक्स नहीं है और सबसे बड़ा इशू ये है कि वो विंड से उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है उसका स्ट्रक्चर सहन ही कर पा रहा है विंड को और अगर उसे अभी एक्टिवेट कर दिया तो उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी तो ये इशूज फिक्स करने में लगी है बार्क की टीम मेरे तरफ से बेस्ट विशेष बार्क को प्लीज जल्दी कंप्लीट कीजिए क्योंकि 2013 या 16 के बाद कोई न्यूज नहीं आया और किसी मीडिया ने इसे कवर भी नहीं किया मुझे नहीं बताया इसे क्यों तो आई होप बार्क टीम कंप्लीट कर रही है हम सबसे बेस्ट विशेष आप आई होप आपको आपका वीडियो पसंद आया होगा आज का वीडियो जरूर लाइक कीजिए इतनी देर तक देख ही लिया तो जय हिंद जय भारत